Isa sa mga common problem na na-encounter sa board exam yung differentiation. Sa pagpasok ng COVID, ang lahat ng school at review centers ay natigil. Liban lang, of course, sa Padilla Review Center. Ang lahat ay nag-migrate sa online. Iba-ibang pakulo, iba-ibang style, ang mga estudyante sa pagpili, lalong nalito, lalong naguluhan. Pero para bigyan kayo ng mas clear idea on how we do it, actual in our online review, we created this channel para nakikita nyo ano talaga ang mangyayari, paano namin ginagawa sa loob ng Padilla Review Center Online. All links are found below this video. But before we begin with our discussion today, please don't forget to visit and to also like our FB page, Padilla Review Center. Nasa baba po ang link. Subscribe na rin po kayo dito sa YouTube channel namin. Huwag niyong kalilimutang i-click ang notification bell, choose all, para lagi po kayong updated and notified sa lahat ng post namin. Para po sa inyong lahat ng nagre-review ito at nag-aaral ng engineering. Pati po yung mga BS Math, lahat po nang nagtake ng math. Pero hindi po limited sa math. Buong civil engineering specifically ang didiscuss namin kasama po yung ibang subject sa ibang engineering, mga common subjects like mechanics and strength. So kung may mga request po kayo na problem, ipadala lang po dito sa YouTube channel namin and then isya-shout out po namin yung kung kanino nanggaling yung problem na yon and hindi lang siya shout out isosolve po namin. Isa sa mga common problem na na-encounter sa board exam yung differentiation problem. Ang pinaka problema sa differentiation problem, kahit memorize mo yung formula una, ang dami-daming imine-memorize. Pangalawa, kahit na na-differentiate mo na, ang problema mo yung simplification. Parehas ba yung simplification na examiner sa kasayo? Kailangan magparehas kayo. So, pwede kang magtagal dun sa pag-simplify, pagpaikot-ikot ng sagot mo dun sa base sa choices ng examiner. Ano ba ang alternative? Yan po ang didiscuss natin ngayong araw na to dito sa series natin ng Kailangan pa bang i-memorize yan? Part 2. Halimbawa, the slope of the tangent of the curve y equals x e to the x at x equals 0.8 is what? So, we know here that the slope of the tangent line to any curve at any point x, y is given by dy dx of the curve, right? So, dito, ang hinahanap is slope at x equals 0.8. This is at x equals 0.8. So, all you need to do is in your calculator, this would be d dx of press in your calculator this key, then x, alpha x, e to the alpha x, then, evaluate it at x equals 0.8. So, ipasok nyo ngayon sa calculator to, and your calculator will give you 4.006. So, walang problema ang differentiation sa calculator. Okay? Basta may limits. Pero ang tanong nila is, paano kung walang value ng x na ibinigay, ang hinahanap ay differentiation? Paano na yan? Determine dy dx of the equation y equals x raised to x squared. Wala siyang limit o wala siyang value ng x. Paano natin gagawin to? Ganito. Ang pinaka principle is very basic. Alin ba dito sa apat na to yung value ng dy dx? Ang gagawin mo dahil yung calculator kailangan niyang may value ng x, bigyan mo lang siya ng any value of x. So, halimbawa, sabihin natin at x equals 2. So, isolve mo ngayon yung dy dx. So, dy dx, as we said, is d dx of y. But our y is x raised to x squared, right? Ama? So, ang gawin mo dito ngayon, lagyan mo lang ng value kahit anong x. Halimbawa, x equals 2. Medyo iwasan nyo yung 0 sa 1 kasi madalas nag-uulit ka ng value. Okay? So, dito, i-calculate mo ngayon to. Sa calculator mo, lalabas to 76.36. So, obviously, it's not equal to 1. Kasi pag sinabi mong 1, kahit anong value ng x equal. So, alin dito ang dy dx? So, kung eto dy dx, dapat yung value nito equal dito. So, i 
evaluate mo lang to at x equals 2. Pag sinold mo to, this is 152.22. Kuha nyo? I-divide nyo ngayon to by 2 kasi times 2 lang naman to eh, di ba? So, eto, divide mo na, eto, divide mo ng 2. So, when you evaluate this at x equals 2, this is 76.36. Parehas nito. You get it? So, dito, i-evaluate nyo to at x equals 2. On your calculator, isolve mo to. Ang makukuha mo dito ay 44.36. Alin dito sa apat na to ang equal dito? Ito. So, it means the derivative of this is equal to letter letter C. So, kailangan bang mag-memorize ng differentiation formula? Kung ang tanong mo ay para sa pag-solve ng mga differentiation, then, hindi na kailangan. Kayang i-manage yan ng substitution technique. Just substitute any value for x. And then, the rest will be calculator job. Nakuha nyo? So, hanggang sa muli, hintay tayo sa part 3. Kung saan gagawin naman natin ang integration. Okay?